。立志成为社社管之官的他，却被人违规取缔了。大家好，我是九龙。平凡的人读不凡故事。今天的日剧推荐为你带来二零二三年冬季日剧同名漫画改编的《禁果》，由 ABC 电视台制作，导演为桑岛宪司，编剧则是桑岛宪司以及正池养佑，主演分别是小宫梨央、川崎明日香、新条优雅。《禁果》的故事描述，未来日本颁布了禁止色色法令，一切与之相关的附加行为都被明文禁止。又在这个时空背景下，后代的繁衍只能寄托人工受孕。犬田光是搜查官犬田洋就读于令和新养学员的儿子。受到家庭影响，他的志向也是要成为一名色色管制官。也许按照本来既有的人生规划。考进东大后成为管制官，在与可能互有情愫的青梅竹马水濑优共处家庭会是一个不错的选择。但这天，他被石岛日常翻太拉去地下经营的风化场所，在那他不仅遭遇到了自己心目中的国民偶像宇宙美空，同时随着宇宙美空的出现，他的生活也开始朝着未知的方向前往。又稍微说一下本剧的特点，戏剧节奏很快。一集只有二三分钟，这套可能是近期日剧中个人有看过尺度最大的一套，煽情画面以及内容都比夫妻圆满秘籍再多一些，所以它绝对不适合亲友在旁或上班时观看。至于它的后续看点，首先，靖果的故事设定与亚当夏娃的故事有关，是以会好奇那些对象最后分别对照谁；其次，有着不少青春时期对性欲探索产生的迷惘及好奇，后续更是衍生出了对法律的质疑。同时，既是情欲探索作，自然少不了扑朔迷离的情感漩涡。再来，日本向来善于拍摄口嫌体正直的系列作品，冷到极限后再爆发，简直堪称一绝。像是本次端庄娴熟的班导由生肖智美演出，不禁令人期待起他的后续诠释。或者那个隐匿于陋巷中的非法集团，他们创造出了一个规模并不算小的情欲探索空间。而会让人好奇的是，这个组织将与故事交互出什么样？的作用，最后则是片尾曲的角色表情刻画，让人不负责任推测日后会有更多的情感转折出现。总结来说，如果你喜欢由日本创作的色色日剧，则暂时两集播毕后，或许你也会只嫌剧集时间太短。以上，谢谢收看本次影片。若喜欢本次影片，并不排斥这频道内容比较多元，敬请订阅、按赞、分享、开启小铃铛，鼓励我制作更多同类型影片。又对本次影片有什么想法，也欢迎在影片下方留言。九龙宅什么？我们下期再会。